Итак, здравствуйте, меня зовут Александр Иванов. Спасибо всем тем, кто к нам сейчас в чате присоединяется. Поставьте, пожалуйста, плесики свои, для того, чтобы проверить, хорошо ли у нас сейчас все со связью. Отлично. Вебинар у нас называется «Внутридневный анализ рынка золота-серебра», а также курса валютной пары доллар к рублю. Давайте перейдем снова на аналитику Форекс календарь событий от FX Street. Мы это делаем каждый раз для того, чтобы посмотреть, какие нас ждут сегодня важные события. Сегодня уже фактически есть у нас данные выступления главы банка Австралии. Также нас сегодня ждет статистика по инфляции основной индекс потребительских цен. Время вы, надеюсь, отмечаете у себя. И также есть еще индекс настроений в деловой среде. Обычно в то время, когда у нас выходит какая-либо статистика, вполне возможно, по вашей стратегии появится какой-либо импульс, какое-либо сильное движение, которым можно будет воспользоваться и уже непосредственно попробовать открыть позицию в правильном направлении. Поэтому рекомендую записывать, предварительно отмечать, когда будет какая-либо важная статистика и готовиться к этому. Итак, давайте начнем с рынка золота. Давайте посмотрим, чем закончился у нас вчерашний день. Вчерашний день у нас окончился без каких-либо особых результатов. Имеется в виду, был боковик, позитивом для покупателя является то, что цена не упала ниже уровня 1178. Является это позитивом, покупатель радуется, создается предпосылка для дальнейшего движения к уровню 1207. Мы этот рубеж с вами уже отмечали, и я жду на самом деле, что золото в ближайшее время к этому рубежу придет. С технической точки зрения импульс, который у нас был первый от разворота от тенденции, смог это, данный импульс смог преодолеть ближайший уровень фрактальной свечи 1172 и закрывшись выше показал нам то что формально данная структура показывает что у нас замедление снижения замедление снижения если бы цена закрывалась ниже данного уровня закрытие свечи 1172-508, тогда мы бы просто ждали, скорее всего, возможного дальнейшего продолжения снижения. На рынке есть определенная доля покупателей, которые удерживают свои позиции, и если посмотреть на размер предыдущего импульса, добавить его к предыдущей коррекции, то вы видите, что Второй импульс, равный предыдущему, вывел котировки на уровень уже выше отметки 1191, практически в моменте. У нас цена вырастала до 1193. Желательно, конечно, в ближайшее время постараться закрыться выше отметки 1191. Так, 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 1191, 563. Это вот я его отмечу, этот рубеж для вас красным цветом. Аналогично восстановлению выше уровня 1172, 508. Так, такой же и пример с, с рубежом 1190, 1191, 563. То есть поступательное восстановление, то, что мы и видим. В случае, если мы можем закрепиться выше данной красной линии, у нас открывается уже в перспективе достижения уровня 1207. Это уже более точный расчет. Итак, давайте посмотрим, что у нас внутри дня уже на 4-часовом таймфрейме. После сильного импульса у нас наблюдается стабилизация цен на достигнутых уровнях. Вполне возможно, не исключаю, боковая тенденция может здесь неопределенно долго продолжиться, пока нет никаких э, сигналов, никакой статистики, которая может повлиять на продолжение сильных движений на золоте. Пока мы видим стабилизацию цены после сильного импульса. Если уже открываем мы часовой таймфрейм, мы видим с вами э, уже по деталям, э, видим э, как у нас цена торгуется в боковом тренде. И сегодня мы видим 
локальный рост спроса. Золото открылось выше уровня закрытия и сейчас технически находится тоже выше данного рубежа. Создается дальнейшая предпосылка для продолжения роста. Давайте сейчас мы добавим с вами шаблон, с помощью которого мы будем анализировать уже ситуацию внутри дня. Уровни у нас автоматически удалились, но я думаю, это ничего страшного, так как мы с вами уже знаем, о каких рубежах у нас было, какие рубежи мы с вами отмечали на графике. Локально сейчас сигнала на покупку нет. По 15-минутному таймфрейму последний сигнал был у нас в 7.15. Можно было попробовать разместить свою позицию на уровне 1186-750, либо попробовать переместить ее немного выше. В момент появления торгового сигнала у нас была на графике образована свечка, которая пробивала ближайший фрактал 1187-070. Фактически пробив данный рубеж, по нашей с вами торговой стратегии было понятно, что возможно можно попробовать зайти в позицию на повышение. Единственным исключением здесь является то, что для осторожных, для тех участников, которые торгуют относительно осторожно, в моменте в 7.30 цена закрывалась ниже уровня закрытия фрактальной свечи, что было в принципе сигналом на возможный разворот на самом деле. Лучше было зафиксировать свою позицию на том же уровне. Следующая свечка давала такую возможность. Но не, не, невероятнейшим образом через некоторое время, вы видите, снова у нас продолжился рост. И только а, те участники, которые входят в позицию по нашей с вами а, торговой а, стратегии в моменте размещая свой стоп-лосс э, за э, какой-либо экстремальный уровень по фракталу, могут э, удерживать позицию, несмотря на э, некоторые локальные э, э, ценовые шумы. Я называю некоторые движения, как вот у нас 7.30 ценовой шум внутри дня, потому что 5-минутный таймфрейм, здесь динамика очень часто меняется. И иногда, на самом деле, как только вы заходите в позицию, через, например, даже на следующей свечке или через некоторое количество свечей может появиться свечка, которая закрывается ниже, например, какого-либо важного уровня, который будет у вас точнее это действие будет у вас являться сигналом на возможное, возме, возможную отмену основного сигнала на вход в позицию то есть отменяющий сигнал на вход в позицию я считаю что если вы принимаете на себя изначально риски устанавливая стоп лосс например за пределом волны на которой вы входите в позицию, то есть за пределами ее, значит, это ниже данной волны. В таком случае вы, изначально игнорируя ценовой шум, который может возникнуть, можете удержать позицию. Если же все-таки вы относительно осторожный участник, и вы видите, что цена пошла против вас в моменте, можно, конечно, на этом же уровне, где вы заходили, и выйти из позиции. Для начала просто нужно определиться, насколько вы будете осторожным участником. И э, не обязательно должна была появиться свечка в 7.30, которая закрывалась ниже в важной отметке. Я думаю, что э, просто бывают исключительные моменты. Рынок есть рынок, и вероятнее все-таки... По нашей с вами торговой стратегии, торговые сигналы, которые не часто отменяются. Вот, например, если посмотреть, был сигнал у нас с вами в 4 часа. Вот смотрите, в 4 часа, да. И если посмотреть по 5-минутному таймфрейму, это даже в 3.55 было фактически. Ну, давайте в расчет возьмем 4 часа. Если посмотреть э, внимательно на свечку, э, которая у нас была следующей, 
Фактически она пыталась закрыться ниже предыдущей свечки, но эта попытка оказалась неудачной. То есть модель поглощения не сформировалась, что и показало нам то, что весьма вероятно, раз у нас уже по нашей стратегии появился торговый сигнал, модель поглощения в контур нашего в контртенденции не случился, соответственно, вполне возможно движение и продолжилось. Здесь был также пробит ближайший фрактал. В моменте на 5-минутном таймфрейме был торговый сигнал. Следующая свечка она откорректировалась к нашему фракталу и как таковое движение продолжилось. Итак, собственно, можно было здесь заработать на повышение в 4 часа, открывая позицию и для уже тех, кто ставит свои стоп-лоссы, а не, не, не закрывает осторожно свою позицию в случае появления на рынке ценового шума, который может повлиять действительно на некое усложнение торгового сигнала, то, в принципе, два, два момента здесь можно было реально заработать на повышение по золоту. Сейчас есть также вероятность продолжения дальнейшего движения наверх. Внутри дня, я думаю, что пока предварительно торгуем на повышение. Что касается по серебру. Давайте откроем больше таймфрейм. Примерно тенденция одинаковая, что и на золоте. Единственное, что коррекция здесь э, показала, точнее, коррекция на серебре отличается от коррекции на золоте. Практически цена смогла скорректироваться к ближайшим э, уровням. Вот был, был ближайший фрактал 15891. 15985 немного мы не дотянулись данных фрактальных уровней оттолкнулись от, от уровня а, уже, можно сказать, поддержки. Вот, давайте возьмем вставку фигуры прямоугольника. Мы с вами отмечаем уровни поддержки с помощью прямоугольника. Вот. И возникает также предпосылка для дальнейшего а, роста после основной импульсной свечи и после такого локального закрепления возможность продолжения роста как и на золоте, так и на серебре. Отменяющего сигнала сейчас э, на, на покупку нет. То есть имеется в виду, покупка у нас сейчас длится по 15-минутному таймфрейму. У нас Генез Матрикс в втором окне показывает э, длящийся сигнал на покупку. Никакой отмены его нет. Можно было также попробовать зайти в позицию как в 5 часов, так и, собственно, в 6.35 примерно одинаково, ничего отмены, никакого сигнала не было. И в 7.15. То есть три сигнала, и можно было три раза зайти в позицию. И три раза успешно получается. Итак, здесь предполагают также возможное дальнейшее восстановление, ближайший уровень, который нас ждет, это уже отметка. Я возьму самый экстремальный уровень фрактала 16675 и уровень открытия этой свечи 16822. Брать другие какие-либо рубежи я в расчет не буду. Я думаю, что предварительно лучше остановиться на данных отметках. Потому что я изначально считаю, что на серебре больше продавцов. И весьма вероятно, как только мы дойдем до какого-либо ближайшего уровня сопротивления, может быть уже э, и разворот вниз, чем можно и воспользоваться. В целом у нас с вами на дневном графике контртрендовый импульс. Мы видим локальное закрепление. И вполне возможно сегодня-завтра при благоприятных условиях для покупателей на рынке металлов можем увидеть продолжение роста и на золоте, и на серебре. Сегодня, я думаю, никаких сигналов пока на разворот вниз нет. Те, кто открывали позиции от, например, уровня 15900, есть смысл поддерживать свои длинные позиции. Это что касается торговли внутри дня. Относительно среднесрочной перспективы есть более дальние уровни сопротивления. Это отметка 16675, но я не смотрю на серебро как возможность для покупки. Я думаю, что это все пока в рамках технического отскока наверх. Давайте переключимся сейчас на...
на часе кто-то нашел сигнал. На часе. Давайте посмотрим. Вот у меня Генез Матрикс на первом <coughs> показывает окне сигнал на покупку, да, получается. Ближайший фрактал. Его рубеж, рубеж этого фрактала до уровня тела свечи и нижней части тела свечи я сразу отмечаю. Предварительно, вот сейчас, единственное, что у нас с вами 5 и 15 минут комбинация идет. Если вы используете только часовик, ну, продажи я здесь не вижу. Это рост спроса в моменте, когда пробивается фрактал какой-либо, растет объем. Есть вероятность, что действительно движение наверх продолжится. Куда можно свой стоп поставить? Давайте еще раз посмотрим. Сигнал мы нашли под, точнее над фракталами 1183-420. В моменте был пробит фрактал, который образовался гораздо раньше. 1188-250. И он находится фактически на движении цены, которая начиналась от 1181-450. Поэтому только за данный фрактал есть смысл поставить свой стоп. Выше, я думаю, нет никакого смысла свои стопы ставить. То есть технически на часовике действительно сейчас сигнал на покупку. Единственное, что мы с вами торгуем по 5 и 15 минут. Давайте посмотрим по 5 и 15 минутке еще раз. Если у рынка есть закономерность, есть закономерность, к которой нужно внимательно отнестись. Значит, если вы видите какой-либо торговый сигнал по большему таймфрейму в одну сторону и в противоположную сторону видите по меньшему таймфрейму, то рынок сначала пойдет именно по сигналу меньшего таймфрейма. В любом случае, эта закономерность существует, новички этого не знают, и поэтому пока по 5-15 минутному таймфрейму сигнала нету, я бы не советовал вам сейчас заходить. 5-15 минутный таймфрейм сейчас сигнал не показывает. Стахастик на 15 минутном таймфрейме показывает направление вниз. Если он развернется наверх, вот уже что-то начинается, тогда можно будет попробовать зайти в позицию. Эту закономерность нужно знать. То есть если у вас на большем таймфрейме направление вниз, а, например, а на, точнее направление вверх, а на меньшем таймфрейме направление вниз, то весьма вероятно, рынок сначала пройдет определенное расстояние вниз до формирования э, сигнала на меньшем таймфрейме наверх. Поэтому предварительно на 5 и 15 минутном таймфрейме сигнала на покупку нет, поэтому лучше то, что вы видели по часу, запомнить, что есть там сигнал по часовику, и он не отменяется. Но не входить в это движение по той простой причине, что я говорю, на меньшем таймфрейме нет сигнала. Мы специально используем меньший таймфрейм для того, чтобы зайти в сделку. Так, давайте еще раз... По такой же по, по той же системе образуются ценовые каналы, о которых мы и говорим. То есть в любом случае у ценового канала на большем таймфрейме есть экстремальные уровни. И естественно на меньших таймфреймах постоянно сигнал есть и на покупку, и на продажу. Явно рынок будет двигаться в определенном ценовом канале. Если у вас специально для тех, кто не знает, это, сейчас скажу, вот смотрите, на недельном графике у нас постоянно идет продажа. Безостановочная продажа идет. Но вы же не будете продавать на минимумах белых свечек и на минимумах черных свечек и так далее. Это о чем говорит? Это говорит о том, что на меньших таймфреймах возникают локальные сигналы на покупку. И вот когда вы увидите а, сигнал на продажу а, на меньших таймфреймах, тогда и можно будет зайти в сторону основного движения. Понимаете, о чем речь? То есть не путайте никогда в различные торговые сигналы. Вы думаете, что если на часовике сигнал появился, он э, победит сигнал, который на меньшем таймфрейме? Нет, такого не будет. Имеется в виду, 
рынок сначала отработает сигнал, который получил на меньшем таймфрейме, а потом пойдет уже по большему таймфрейму сигналу. Это обязательно будет. Даже когда статистика случается, многие люди просто этого не замечают, даже когда в моменте возникает статистика, вы иногда видели, что цена идет сначала вверх-вниз и никуда, бывает, не уходит. То есть нет какого-либо импульса. Это означает то, что в моменте, в моменте выхода статистики, например, 15-минутный таймфрейм был в одну сторону, а часовик был в другую. Соответственно, рынок в моменте отработал оба торговых сигнала, а потом уже, постигнув своих ценовых целей, может двигаться по большему таймфрейму, то есть по основному сигналу. Так, давайте посмотрим доллар к рублю. Предварительно мы всегда смотрим с вами на все остальные таймфреймы. Доллар к Швейцарии сегодня активным спросом не пользуется. Произошло снижение. То есть есть локальный рост предложения. Доллар к Японии. Единственное, что здесь позитивом пользуется доллар. Доллар к Канаде. Доллар сегодня корректируется. Я хочу сказать, что и евро у нас подрастает в моменте технической коррекции. То есть евро растет против доллара. Доллар сегодня э, не пользуется спросом. По крайней мере, сейчас это во всяком случае видно. Теперь, что еще? Да, давайте подряд все остальное посмотрим. Доллар к Южной Африке. Ну, нейтральная ситуация. Предварительно хочу сказать, что Вполне возможно, у нас будет аналогичная тенденция, что в Южной Африке, что в Турции примерно, скорее, реакция будет одинаковая. Здесь тоже нейтрально. Мексика сегодня нейтральная ситуация. Спросом начинает пользоваться доллар в моменте сейчас по часовику. Ну, вот к Польше у нас особого спроса нет. Давайте еще кого-либо посмотрим. Ничего страшного, что мы это все смотрим. Значит, здесь... В целом, из всего, что мы с вами посмотрели, делаем следующий вывод, что доллар сегодня весьма вероятно расти активно не будет, как мы это видели прежде. Это первое заключение мы делаем, это уже грубо, грубое заключение, то есть никаких тут точностей не нужно. Мы увидели с вами, что спроса никакого особого сегодня нет. А вчера у нас был определенный максимум 47%. 42, потом еще 47, 51, и больше спроса у нас не хватило. Боковик образовался. Так как мы видели сейчас на локальных рынках э, в других валютных парах, где торгуется доллар, э, рост предложения, не исключаю, что мы сможем с открытия пробить вот таки фрактал 47, 0, 67. То есть контртрендовый импульс появится. Генерис Матрикс по часовику тоже показывает сигнал на продажу. Как таковой он уже был 18 часов. На дневном графике у нас после того движения, которое состоялось до цели 47.98, мы видим, что цена откорректировалась вчера. И вполне возможно, вполне возможно, Целью коррекции является у нас рубеж 46.39. Не исключаю, что цена в этот район и придет у нас. Это по дневному графику. Если смотреть по, час, по 4 часовику, у нас узкий торговый диапазон сформировался. А, исходя из этого, что у нас теперь нужно внести коррективы в анализ э, по доллару к рублю. Исходя из того, что мы видим э, сформированный боковик, это значит, есть все-таки спрос, узкий торговый боковик, э, есть спрос на рынке, э, точнее, он был вчера, а сегодня мы видим рост предложения. Предварительно можно сказать, что есть э, вероятность, что цена пойдет вниз, в район 46.39, но по многим также локальным рынкам мы посмотрели и начинается сейчас буквально в смысле восстановления доллара, восстановления спроса на доллар. Поэтому 
пока думаю, что будет коррекция с дальнейшим восстановлением. То есть вот расчет следующий, что мы скорректируемся, потом восстановимся. Покупатели это, конечно, обрадует. Предварительно хочу сказать, что есть также цель 4680. Это отметка уровень открытия данной большой а, импульсной свечи. Есть вероятность, что мы к ней можем скорректироваться. Это, конечно, выше, чем 4645. 46. Сколько это отметка у нас? 4681. Предварительно хочу сказать, даже если мы пробьем фракталы, ближайшие фракталы, и пойдем вниз, весьма вероятно, мы придем к цели 4681. Откуда у нас, возможно, и начнется новое локальное восстановление. У нас остается совсем чуть-чуть до открытия рынка. Давайте подождем. Василий спрашивает, то есть на меньших таймфреймах можно обнаружить разворот рынка в чате пишет. А на меньших таймфреймах это вот психология рынка. Мы а, с вами видим цену. Кто, конечно, как по-своему смотрит на график, цена представляет из себя постоянно изменяемую меняющуюся а, структуру. Имеется в виду а, это. Постоянная динамика, постоянное движение. Меняется как скорость, сила движения, размер э, торгового диапазона. И формируются некие торговые каналы. И торговый канал на большем таймфрейме, точнее торговый канал на меньшем таймфрейме, а вот мы видим с вами на получасе определенный торговый канал, вы видите, да? Боковой торговый канал, видите. Явно видно, что пока он формировался, у нас были с вами сигналы и на покупку, и на продажу, и на покупку, и на продажу. Вот можно было продать хорошо в 15 часов, в 15.30 даже. Попробовать можно было продать э, на уровне открытия свечки, выставить свою продажу. Э, либо на, на фрактале, который был пробит. Но если смотреть... Э, четырех часовик тут особого какого-то ценового канала нету и сигналов не было никаких у нас видите да поэтому о чем хочу сказать если появляется какой-либо сигнал на меньшем точнее на большем таймфрейме он отрабатывается в последнюю очередь сначала отрабатываются все сигналы в меньших таймфреймах по порядку пока они не закончатся они могут э -э, фактически э -э, быть длительными то есть, да, имеется в виду, пока цена не дойдет до своих уровней поддержек или сопротивлений и э, не исчерпает э, не, свои силы э, та или иная сторона, либо покупатели, либо продавцы, рынок не развернется в основном направлении, то есть по основному таймфрейму. У нас осталось 15 секунд до открытия доллара к рублю. Давайте посмотрим, что там сейчас у нас начнется. Вот у нас нейтральное открытие. Давайте посмотрим по пяти минутке. Сигнала на покупку нет. У нас пока длился активный восходящий тренд. Постоянно с открытия у нас был сигнал на покупку. Что по пяти минутке, что по пятнадцати минутке. Здесь сигнал на покупку у нас нет. Значит покупать мы и не будем с вами с открытия. Ну вот, уже предварительно мы пробили ближайший фрактал по часовику, видели только что, да? Сейчас мы пробьем, наверное, фрактал 47.06 и придем к цели район от отметки 46.81. 46.81. Откуда, я и думаю, у нас произойдет локальное восстановление. Нерешительность продавцов, видно, не могут а, пройти пробив ближайшие уровни, в моменте рынок разворачивается. Собственно, 
пока у нас торговый период не закрылся, хотя бы пятиминутка сигналов на покупку нет у нас, мы и покупать с вами не будем. Пробили ближайший фрактал, и тут же все закончилось. Вообще, когда такое явление возникает, покупатели смотрят на эту ситуацию, анализируя это явление и называя его ложным пробитием. Ложное пробитие уровней поддержки в восходящем тренде является хорошей возможностью для покупки. Но предварительно нужно закрыться выше, все-таки белой свечкой. Вот видите, невероятно. Все-таки опять спрос у нас начинает появляться. Пока подождем 5 минут, 5 минут чтобы закрылся 5-минутный таймфрейм. Все-таки опять у нас появляется спрос. Доллар начинает расти. Скорее всего, возможно, именно сейчас на всех локальных рынках доллар действительно начинает расти. Да, даже евро-доллар начинает снижаться. Укрепляется доллар в моменте. Предварительно мы с вами оценили уже э, ближайшие потенциалы движения данного торгового инструмента. Не отменяем мы ближайший уровень поддержки 4681 и ближайшие фрактальные максимумы, которые являются целевыми в восходящем тренде. Весьма вероятно, цена их пробивать будет. Первая цель 4742, вторая цель, вы видите, 4751. Наиболее близкие уровни. Здесь у нас еще также 47.37, но они практически совпадают у нас с 47.42. Сохраняем э, пока э, рекомендацию торговли на повышение по данному инструменту, потому что цена у нас находится в восходящем тренде и в в момент появления восходящей тенденции внутри восходящего тренда желательно открывать снова свою позицию на повышение. Итак, все, кто были на нашем вебинаре, всем спасибо. До свидания.